。喂，公安局吗？我要报案。我老婆失踪了，已经超过了二十四小时。哎哎，我现在马上过去，好吗？你讨好我有什么用？有本事生个孙子给我带呀！我伺候你，我跪下来给你穿鞋都行。我们李家可就大力这一根独苗啊！你想让我们家断子绝孙呐、啊？妈，我今天不太舒服，先回房了。摔谁呢？天，吃的喝的哪样不是花我儿子的？我儿子我都骂得，你又还说不得，说两句你还不愿意呢。儿子，你吃排骨可新鲜了。妈，你吃。哎，看这鱼，下午买的时候还活着呢。嗯嗯嗯嗯，多吃点。嗯，小爱，来，你吃这个。哎，来，这，多吃点啊。妈，这土豆丝是前天剩下的吧？我看没坏就放一起了，嗯，这里边这火腿，你看还有腐竹，这都昨天晚上的，没事你吃吧，啊，又吃不死人。哎呀，这城里人就是不一样哈，你说这么好的东西扔了怪可惜的，你说这要搁以前，想吃还吃不着呢。既然是好东西，怎么不让您儿子多吃一点？爱卿。咱们家可都指着大力呢，不像你一天没事干，吃饱了就睡。哎呀妈，少说两句啊！爱卿，你这次不一样，这次肯定有效。这次是陈年羊屎，是用去年的干透的母羊屎熬的。你三姑婆家的儿媳妇儿就是喝了这个，抱了个大孙子，快喝了点儿。我不喝，只要能给我生孙子，别说是羊屎，人屎你都得给我喝，喝了它。啊我再去拿，你今天必须得给我喝了。妈，你别去，你别走，你别走，开我，你别去。爱卿欺负妈不可能吗？这个，<笑>我们还冤枉他不成？他把你妈推倒在地下了。哎呀，你妈逼！我推你了吗？爱卿，<笑>妈
问我喝羊屎汤，我不过是想把他推开。姐一进来，不分青红皂白就打我耳光。哎呀，我这是什么命啊！你说你妈快六十的人了，我就想抱个孙子，我有错吗？我给他弄点偏方。我求爷爷、告奶奶，费劲巴拉的弄来，再给他熬好了，端到跟前儿。可是他呢，不喝，一把就给我掀翻了。你完了还把我推倒在地上，你妈怎么活呀？我委屈真活呀，妈妈。我知道你不是故意推妈的，啊，你你看在我的面子上，你给妈道个歉呗。我道歉，我又没有错，我干嘛要道歉？啊，我知道你委屈啊，但是咱妈六十了啊，咱们作为小辈儿是吧？你主动推她，我主动动手推她，我行我行，别说了别说了，我去给你道歉啊！你有没有？别说够了，别我够了够了够了。够了对我真好，你不是说你想创业吗？嗯，这个，这是我爸妈大半辈子的积蓄，全都在里面了。我李大力一定能让你过上好生活。啊！哈哈放松放松，哎呀，真舒坦！你们儿子就是好啊，儿子，嗯，这都两年了，你说他那肚子连点动静都没有，你真不怕他生不出孩子了呀？妈，医生不是说了吗？爱情身体就有点虚，调理调理就好了。您放心，您肯定能抱上大孙子。哎呦，你妈这梦都做了两年了，可到现在她连个蛋她都没下出来。小点声，儿子，嗯，咱可不能在他这一棵歪脖树上吊死。妈，您说这个什么意思？他不能生，还有别人呢。妈，这话可不能让爱情听见啊，那可不得了、啊。行了，你也在这休息，我回去睡了啊。这孩子，笨蛋。谢谢老王，辛苦了。你俩别吃了，跟我去趟医院。啊？嗯。小琴，阿姨，你爸怎么了？前段时间回村里，挺精神的呀。我爸他前段时间说心脏不舒服，我就想带他来市里看看。我有一个朋友说能帮忙预约，然后还能拿到内部价。然后呢？哎呦，快别哭！然后我就把我给我爸带来的六千块钱都给他了，他就把我拉黑了。然后我爸知道之后，就一过去就说：“哎呀，这孩子六千块呢，你爸老孙孙得赚几个月呀？你怎么就给造没了？他能不晕吗？快别哭了。”八号床家属，麻烦先去缴个费。我去。你好，护士，我来缴费。住院费和检查费一共六千四百二十八。来。呃，请问一下，治愈肥厚型心肌炎的话是需要多少钱？这个不好讲，你存两万差不多。哦，行，那你帮我划两万吧。好的，谢谢。大哥，你醒了，感觉怎么样啊？好多了，妹子，我都替小青说了，真的是太感激你们了，谢谢。哎呀
你看你客气啥呀？我们一个村住了那么多年，帮这点忙不是应该的吗？对了，大哥，昨天我们家爱青帮你们垫付了两万块钱，你看看是不是让小琴写一个？周先生，今天身体感觉怎么样？好多了，王医师，谢谢您。那两万块钱不用着急花，啊、嗯，真的，谢谢你，安晴姐，照顾好叔叔。嗯，小琴，安晴姐，你怎么来了？哎，阿姨啊，小琴呐、啊，你来了。哎，来，把东西给我，你坐。谢谢阿姨，我把东西给你拿房间去啊啊！啊，坐。哎，青姐，请你坐，你也坐。哦，我今天来是来谢谢你的，那六千块钱警察帮我找着了，太感谢你了，哎，青姐。举手之劳的事儿，叔叔怎么样了？我爸他回老家了。啊，那你这是？贾雅，你看看。你们前些天不是嚷嚷着要找个保姆吗？我看小琴挺合适的，我就让她留下来。啊，爱青姐，你借我那两万块钱，我一时半会儿真还不上，所以我就想着给你们家做保姆抵债。你放心，我什么活都能干的。你看我行吗？行，肯定行。走，阿姨带你去熟悉熟悉环境啊！看看那边是你的房间，这是厨房。房间里有卫生间的。穿上品牌的衣服啊，还有人东西啊。就爱追求刺激，就过去到底。你好骚啊！大力哥，你下班了。给我们家做保姆辛苦了啊。不辛苦，我还得感谢爱青姐给我这个机会呢。啊，对了，哥。小金真是不错啊！啊，还行吧。那，小琴呐、啊，你坐阿姨对面，阿姨饭都能多吃一碗啊。嗯，吃饭。大力哥，吃饭了。小琴这孩子真不错呀，来了这几天，不但手脚勤快，嘴还甜。这几天呐，我是真舒心呐。真舒心呐！不像有些人，你好吃懒做不说，还净给我添堵。妈，你要是住的不舒心，可以回老家的。那还不是因为你，连个孩子都怀不上。我们家就是养个猪，也得下几个崽儿吧。哎，妈，哎，这话说的有点过分了啊。妈，您是长辈，我尊重您，也请您尊重我好吗？爱卿。母凭子贵，我怎么尊重你呀、啊？阿姨阿姨，这怀孕的事情本来就是靠缘分的，你这么说爱青姐。小琴，说什么呢？小琴说的又没有错。哎，行了，你别吵了，行吗？没什么，给我。姐，拿出来。收拾件衬衣嘛，有什么好藏的？我记得你没涂过这个颜色的口红。嗯，你先出去。哎，等等。这件事情，我不希望有第三个人知道。你放心，我打死都不会给别人说的。爱情姐，你没事吧？
李总好，艾总好，我是新来的助理小夏，以后请多多关照。小夏你好，欢迎来到我们公司。是他老婆，老公，干嘛呢？我给你买了新的手机壳，喜欢吗？老婆买的我都喜欢呐。那我帮你换行。挺漂亮啊喂，老公。老婆，这么晚了还在应酬啊？啊，我跟这个市场部的同事啊开个会，就比较晚，你就别等我了啊，早点睡吧。哦，好吧，那你也别太晚啊。嗯，好的，老婆。喂，老公，还没开完会啊？嗯，正准备往回走呢。哦，别太晚回家。刚刚是我想多了吗？艾总，好久不见！啊，好久不见！艾总，你要不要来坐前面？哦，不，不用了，不用了，我约了朋友。你约了朋友？哦。约了谁呀？我，小爱。我跟男朋友吵架了，果然只有你最爱我，这么晚还出来陪我。啊，王莹，我忘了，你家就在附近。啊，你先把他们送回去吧，我陪一下王宁。啊，行，那我先去了，有事给我打电话啊。走了，拜拜。哎，是那个女的吧？我也不知道。你说我是不是想多了？有可能，也许是你最近绷得太紧了。对。你换香水了？那当然了，我男朋友都换了，香水怎么能不换呀、啊？你真行。爱心姐，嗯，阿姨叫你出去一趟。知道了，马上来。哎，妈，你找我？我今天身体不舒服。你一会儿把每个房间的地都拖一下啊，妈。我今天也不太舒服，小琴，哎，你等会儿拖一下。好，我一会儿就去拖。你干什么？爱卿，我忍你很久了。自打你嫁到这个家里来，整天好吃懒做不说，对我儿子还吆五喝六的。你真拿你自己当女王了啊？你说你。孩子，孩子生不出来，拖个地你都干不了。我真不知道我们家催你干什么。哎，现在觉得我多余了。当初是谁死乞白赖的去求我爸妈让我嫁给你儿子的？小青来这个家之前，这个家里哪一件家务活不是我在做？洗衣拖地，女王
，女佣还差不多吧？我真是猪油蒙了心，当初怎么就答应娶李进门？早知道你连个孩子都生不出来，我根本就不会让你进我家门。我早知道是这样，我也绝对不会嫁。现在知道也不晚。你干什么？你给我滚出去！你这里是我家，我凭什么管？好了好了，家和万事兴，你们别吵了。这是我儿子的家，不愿意带你进屋。啊姐，你没事吧？滚！你吼谁呢？你吼！别打了，别打了！我让你，你别打了！你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你哪儿伤了啊？儿子，啊、你妈要被你媳妇打死了！爱情，你已经是第二次跟我妈动手了啊！这个你怎么解释？睁开你的狗眼看清楚，我跟他到底谁才是被打的那一个？你你，小杰，这怎么回事啊？对不起，我没干好自己分内的事，让阿姨和爱青姐闹矛盾了。对不起，对不起，小琴，你不要替他说好话啊！大力呀、啊，他刚刚亲口说的，要知道你没钱，早就不会嫁给你。他嫌弃你了，他嫌你没钱，他后悔了。明明是你先打的我，还恶人先告状。你刚才是不是亲口说的啊？你现在不承认了，儿子他就是嫌弃你了，我才让他滚蛋呢。爱情，我一进门我就看你骑我妈身上啊！我不管怎么说，我妈今天年纪这么大了，你得跟她道歉。我道歉，道歉。我告诉你啊，姐，他是生我养我的人。就因为他是你妈，我就活该被你们欺负。你血口喷人，谁欺负你了？是你欺负我。老婆，老婆，我错了，对不起。我刚才不是有意推你吗？老婆，啊，对，错了，错了，对不起。离婚。老婆，我跟你处理一下伤口，不然真的留疤。老婆，老婆，真的对不起，我错了，我刚才不是故意推你的，这样行不行？再有下一次我剁手，你把我手剁了行吗？我错了，不哭了，不哭了，不哭了。忍一忍，忍一忍啊。老婆，不哭了，行吗？不哭了，我错了，我真知道错了。李大力。我给你最后一次机会。如果我回来的时候你还没有把你妈处理好，我们就离婚。老婆，你也知道我我妈已经年纪那么大了，你别再拿那年纪大了道德绑架我了。他在这个家一天，咱们就没有办法安宁。我尝试过跟他好好相处了，但事实证明根本不可能。如果我回来的时候你还没有把他处理好，我就离婚。老婆，老婆，你听我说。爱青姐，爱青姐，对不起，我刚要是拉住你的话，可能就不会发生这些事儿了。爱青姐，大力哥，爱青姐走了。儿子，她要离婚，你怎么不同意呢？真是这种女人，你留着她干什么呀？妈，这个婚不能离，离了我什么都没了。为什么呀？房子车她买的吧，公司她爸她妈投的吧。那我离了婚以后，房子车公司我一样捞不着，全都得让她拿走。哎呦。那这婚真不能离呀、啊！对呀，妈，这婚不能离。
算你识相。你就这么原谅他啦？他把我婆婆都送走了，我也不能真跟他离婚啊！真的，我对他是有感情的。你对他是有感情，那他呢？莹莹，我们两个人在一块八年了，虽然他这个人平时有点愚孝，也有点爱占小便宜，但是他对我的感情是认真的。这男的有什么好的呀？他不过就是一个凤凰男，现在看来还是一个妈宝男。你别这么说他，他还是有很多优点的。优点优点，哎，什么时候花言巧语变成优点了？烦死我！我跟你说。哎、喂，知道了，来了。给你买了甜点。哎呀，受不了。啊！啊，对不起啊，对不起，对不起！你瞎呀你！你没看到只有人你就往上撞？你才瞎呢！你这不着急给人家淘汰呀、啊、你？你脑子有病吧你？哦，你穿成这样，你不会是当别人小三被原配赶出来了吧你？你再说一遍，你就说怎么了？我就说，大白狗贼，你牛逼是吧？啊！你放开我，狗贼！我今天教你做人。王勇，李大力，我告诉你，今天你碰到我，算你倒霉，你以后说话小心点。下下辈子我还娶你，我们家做保姆辛苦了啊！不辛苦，我还得感谢爱心姐给我这个机会呢。
，让他付出应有的代价。见了，他们在外面打我，你也不帮着我点。我不是跟你说过吗？啊，我们的关系不能让别人知道。刚才你那么一闹，让认识我的人看见我怎么办？哎呀，我不是故意的，是那个女的，她先撞我，然后还骂我，我生气嘛。大力哥，大力哥。你看我，好不好看？嗯，好不好看嘛？大力哥，好不好看嘛、哦？好看、嗯，真的。我告诉你啊，嗯，下不为例。嗯，我保证。哼<笑>哼。哥，嗯，你真打算就这么继续忍着他呀？忍忍呗，这婚也不能离呀、啊，离了我什么都没了。可是我心疼你，你也就算了，阿姨年纪那么大，你真的打算让她搬走啊？老家的房子都荒废了，我姐那边三代人住不到六十平米的房子，我送她去哪儿啊？哥，你对她还有感情吗？哼，感情哪有什么感情？现在全是厌恶，这八年，仗着他父母投的我们公司，处处压着我，啊，而且我在家里边啊，我就看他的这个脸色，我气儿都不敢喘。太欺负人了，但是我真的担心，我担心他一生气就离婚了，或者做什么伤害你的事情。你以为我傻呀？啊，我等着他踢出去，让我净身出户。但是他那么强势，我们能怎么办呀？除非，在他动手之前，咱们先转移。嗯，你看我这脑子，这都是你们夫妻的共同财产，怎么轮得着我动作？谁说不可能了？哥，你真的转移了？啊！我太崇拜你了，你真的好厉害呀！厉害吧？嗯。告诉你，哥厉害的还在后头呢小，老婆，你你什么时候回来的？怎么，我回来的不是时候啊？嗯，就没有。哎，你看我这个脑子啊，我有一个重要文件落这个书房了，我都忘了这书房住人了。那你这脑子是不太好使啊？他都在这住了快一个月了。他半夜的跑到人家小琴的房间里来，门都不敲一下，你就不怕他光着？哎呀，老婆，这个问题我真没想过。哎，小琴呢？出去买东西了。那个老婆呀，老婆，老婆，生气了啊？我看你最近是挺忙的，公司这么多工作，又要忙着陪那个小狐狸精，还要忙着糊弄我。老婆，爸的电话，这么晚了，是不是打电话有什么事儿、啊？你接一下，啊，你接一下，接接接接。喂，爸。喂啊，哎。爸。
你都病得这么严重了，我怎么什么都不知道？妈妈，对不起。医生，霍爸的病情到底怎么样了？癌细胞已经扩散。那他还能活多久？如果病人积极配合接受治疗，三到五年甚至更久都是有可能的。大夫，我想问一下，治疗费用大概多少钱？如果真的按三到五年算的话，一两百万是要的。啊，一两百万。是，大夫，不管多少钱，我们都治。不哭了，老婆。哎，老婆，那钱收到了吗？嗯，收到了，十万太少了。今天医生跟我说，林国有一种治疗仪器，效果很好，要五十万。我想给我爸试试。哎，老婆呀。这十万块钱是目前公司能动用的所有现金，也都怪你老公没这个能力，没让公司赚到钱，要不然不会这么为难的。李大力，当初你没钱想创业，我爸妈可是把大半辈子的积蓄都拿出来了。现在我爸生病了，我无论如何一定要治好他。实在不行，就把房子卖了。哎，老婆，这房子先不着急卖啊。嗯。你让我想想办法好吗？你先别着急。嗯，哎，对了，老婆，那天你跟我提到的那个狐狸精，你是不是听别人说什么了？这件事情回头再说吧。他怎么说啊？他说钱的事情他来想办法。这还差不多。哎，我警告你啊，你别因为这事儿就原谅他了啊。原谅？我真的做不到。如果我能做的，也就只有和平分手了。感情的事儿我不能插手，但是爱爸的病一定得治。钱的事情，你算我一份。莹莹，来，这里是二十万，你先拿着，剩下的钱我们再想办法吧。不用了，拿着。你放心吧，爱爸的病一定会好的。喂，哎，老婆，咱们公司纳税的情况一直符合规定吧？啊，当然啊，你怎么忽然问这个呀？我最近想到，国家最近不是有反税政策吗？我觉得我们可以多少要回来一点。反税这个事儿，其实我也想过，但是得等好几个月，咱爸等不起啊。也对，但也是一笔数目不小的钱，多少可以要回来一些。嗯，行。我还是得提醒你，别的事情你钻点空子也就算了，这可是纳税，如果钻空子，后果会很严重的。嗨，老婆你放心啊，我心里有数。大力哥，你该不会真的要把反税的钱给他吧？反税的钱我也想要，但是我也得能拿到手啊。你不会真的是……哎，他最近在医院照顾他爸呢。要不要回去试试我那张大床啊？爸，我回家拿点衣服，王英等下就过来。大力哥，你把钱给我转出去，爱情姐会不会发现啊？你是不是觉得爱情挺厉害？不厉害吗？你都那么怕他，他还真以为我让他在家里代孕呢。其实我是想让他离开公司，这样我就能拿到公司的掌控权。你也太聪明了吧？那掌控权拿到了吗？当然啊，现在所有的股份都归我所有啊。哇，大力哥，我好崇拜你啊！哎呀，现在就剩下这套房子了。他为了救他爸，没准能把这房子给卖了。啊，那怎么办呀、啊
我倒想了一个办法。什么呀？把公司做空，然后背点债，钱呢我转走。离婚的时候把车跟房一卖，卖的钱来抵债，这样的话，卖房的钱他也拿不着。哥，你要让他净身出户呀？公司是我一手做起来的，我忍了他这么多年了，他不得给我点精神补偿？治疗费用大概多少钱？一两百万是要的。不管多少钱，我们都挣。这十万块钱是目前公司能动用的所有现金。你好坏呀！坏的还在后头呢。<笑>哎呀，这个畜生，他怎么能做这种事情啊？我现在想想，我为他做的这一切，我觉得我自己就是一个笑话。爱情，这不是你的错。我怎么就不能听我爸的话？别人的情况不能再拖了，建议你们尽快手术。好，好，现在就手术。那我们去准备，你们去办理手续。爸，我一定要治好你。天我要拿回属于我的一切。我要让他们为自己的行为付出代价。你好，我是郭玉，王云的朋友，陆志。你好，我是爱心。郭律师，我现在的情况……你的情况我很了解。你老公是想在离婚前转走原本属于你们夫妻共同的全部财产。那我想问你，你知不知道你老公包括你们公司到底有多少钱？两年前的情况我知道。那就是不知道。首先，我们要搞清楚你老公到底有多少资产。然后再拿到他转移你们夫妻共同财产的证据。行，我去查清楚。哎，你就这么走了？你不需要帮忙吗？找你来只是做我的法律顾问，至于怎么做，我自己来。艾总，都好久没见着你了，我还以为你把我打入冷宫了呢。哪儿能啊！我都还记得你最爱吃什么呢。今天点的全都是你爱吃的，还是艾总对我好。哎<笑>，真的是很怀念你在公司的日子。那个时候，你看我们部门每周都出去吃顿大餐，幸福啊！怎么是最近公司业绩不好，老李把这块取消了吗？啊，没有，公司这两年的业绩是相对比较稳定的。去年营业额、毛利也在两千万左右，刨去所有的开支，净利也在将近三百万。丽丽，把公司这两年的财务报表发我看一下。李总没有给你看年度财务报表吗？啊嗨，你也知道我前几年拼的太狠了。我现在在家每天除了吃喝睡，老李什么事儿都不让我干。所以啊，今天来找你的事儿，千万别告诉他。放心，我不会跟你总说的。大力哥，大力。那个，我等会儿啊。喂。嗨，老婆，把衣服我都收拾好了。我准备往医院走了。好，我等你。好的，老婆啊，一会儿见。哎。那你快去快回，我会想你的。哎，我戒指呢？我，哎，大力哥，大力哥，你走这么急干嘛呀？他那天提到了狐狸精，我怀疑他是不是知道什么了。现在正是在关键的时候，我千万不能让他产生怀疑。所以说，这戒指我必须得找着
可真的说到狐狸精了。你不能在这儿住下去吧？等爱情回来之前，你必须走。可这不还是没发现吗？付小琴，事成之前，我不允许任何人、任何事打破我的计划，包括你。听明白了吗？啊，你走还不行吗？你乖乖听话啊，以后少不了你的好处。我记得戒指不是放这儿的，是放那架子上的呀。什么意思？啊？你怀疑是我弄的呀？没没没，行了，不说了，我我得赶紧过去。只要拿到李大力偷偷转移你们夫妻共同财产的证据，那离婚的时候就多了一项有益的武器啊！拿回钱只是一部分。怎么样了？医生说我身体没问题，可以要孩子。我就说嘛，肯定是他自己生不出孩子，还怪你。当初就应该去大医院。有些小诊所的医生真不靠谱啊,啊！说什么你宫寒、身体虚就怀不上孩子，扯淡！还不是我婆婆说，那家诊所是他们家远房亲戚开的，检查不花钱。我去，可笑！你切这块儿，这个比那个甜。嗯，别说话啊！哎，老爸，那爸的病情怎么样啊？老样子。啊，我之前问过医生了，说咱爸这病情啊得慢慢治。你最近也辛苦了啊，嗯、呃，等我忙完了我换你，你回来休息一下。好。老公，爸想跟你视频，我现在给你接视频啊。啊！老婆，什么声音？我看那个武打片呢，<笑>电视的声音。乍一听还以为是小琴呢，声音跟她真像啊。你快别瞎说了啊！妈也送走了，你也不在家，孤男寡女的，我就把周小琴给辞了。我不在家，岂不正便宜了你们两个？嗯，不带这么瞎说的啊！我这玩笑我开不行，开不了。<笑>跟你开个玩笑，还紧张上了呢。对，那个，呃，那还视频吗？跟跟跟咱爸。爹，爸去上厕所了，回来跟你接。哎哎，行行行，我等你啊。嗯。干嘛？我我啊，对对对对对！哎呦，喂喂喂，爸！挂了给我。
。接是不接呀、啊，这视频。说吧，今天想咨询什么？关于融资。喂，陈叔，我是艾青，您给我的钱我收到了，谢谢您，我一定尽快还给您。傻丫头，跟叔传见外。当年要不是你爸救我一命，叔叔也没有今天。陈叔，还有一件事儿想请您帮忙。之前听我爸说，咱们公司最近在找一些有潜力的小公司投资并购。我想问一下，这次投资标的需要具备什么条件呢？转换女神做啊！哎呀，老婆呀，这段时间辛苦你了，我也没顾得上你，你说说。还、啊、好在咱们爸这手术挺成功的，是吧？公司今年情况怎么样？嗯，老婆，你怎么忽然问这个呀？爸虽然现在出院了，但病情一直不是很稳定，嗯、过两个月还要去放化疗，着急用钱。哎，你一说到这儿啊，老婆，我头都大了。怎么了？这公司啊，从去年就开始走下坡路，去年呢，好歹还挣个几十万。今年连自负盈亏都难了，怎么会这样？我一直以为公司很稳定的。没办法呀，现在经济不景气啊。我现在还在想着要不要我去借点外债，把这个难关给渡过去。不过爸这个病，咱们该治还治，钱我来借，你放心。公司这两年的业绩是相对比较稳定的，去年营业额毛利也在两千万左右。那我回去上班吧。老婆，不用啊。爸刚出院，需要人陪着，公司这边有我就行了。嗯，老公，你对我真好。你是我老婆，我不对你好，我对谁好？老公，你可真是太辛苦了。不辛苦，只要你开心，我做什么都值。好了，老婆不跟你说了啊，我这活有点急，我先忙了。看看给谁打电话呢？给我爸，给他报个平安嘛。倒是你，你这么晚来我这儿，不怕他生气啊？哎，这不是最近公司不景气吗？来你这儿啊，加个班儿。哦，加班儿，那你加班我也得加班，给我加班费。废什么话呀？<笑>你慢点，背子。哎，烦人！关机！别别别别关！他会打到单位去，那不就没钱了？行。哎，老婆。喂，老公，我到公司楼下了。啊？你们在哪儿？我在公司楼下呀。啊，老婆，你说你在公司楼下呀？对呀、啊，我在公司楼下呀。我担心你一个人加班，这么晚了，肚子肯定饿了，所以给你买了宵夜，现在给你送上去啊。老婆，我不在公司，我在外边陪客户呢。那你位置发我，你肯定喝酒了。我开车去接你。那个老老老老婆，那个我们马上就回去了，客户马上走了。老公，我怎么感觉你好像在躲着我啊？我没躲你啊，我凭什么要躲你啊
。那我在公司楼下等你，我们一起加班，然后一起回家。呃，那个车也来了啊，我先不跟你说了，那咱们一会儿见，行吗？把那外套给我，快点，快点，我。我，你打你！喂。哎，老婆，你在哪儿呢？我在楼下站半天了。我先回家了，太困了。啊？你回去了？哎，老婆，你回来了。哎呀，嗯，你今天打扮的挺漂亮啊。滚远点！照你这么说，我不打扮就不漂亮吗？你化不化妆都漂亮啊。哼，不跟你说了，今天没陈叔和陈婶逛街，好累啊！我要先去洗个澡。哎，老婆，那个，老婆，你说的那个书。是借你钱的那个书吗？对呀、啊，这次都回他了。虽然不是亲叔，但比亲叔对我都好。哦，对了，我陈叔跟我说，最近他们公司在找一些有潜力的小公司，打算投资并购。问我有没有意向，想给咱们公司砸个两千万。两千万？真的假的？假的。他一个亿万资产的老总，闲得发毛跑来骗我。那我不是那个意思。<笑>那有什么办法呢？咱们公司现在连维持下去都难，我也只好回绝了。你回绝了？不然呢？哎，老婆呀，你听我说啊，老婆，我跟你说，你这件事千万不能啊！哎呀哎呀！啊！哎呀！老公，你这是怎么了？没事，老婆，不用担心，我要好的很。我问你件事儿，叔叔说那个给咱投资两千万是真的假的？哎呦，你都这时候了，怎么还惦记着这事儿呢？是不是真的呀？哎呦，我骗你干嘛呀？哎，也就是咱们公司这几年业绩不景气，否则的话，有这两千万融资做打底，新三板还是可以搏一下的。那你告诉叔叔啊，那我们公司是很有潜力的。我不能骗他呀。陈叔可是从小看着我长大的，这怎么能叫骗子呢？我们公司是很有能力的。你什么意思？前几天你不是还跟我说咱们公司最近几年业绩不太行，今年连保本都难了吗？李凯丽，你该不会是不想拿钱救我爸骗我的吧？这我哪敢骗你呢？我正想跟你说那事儿呢，老婆。之前确实有一笔款没收回来。昨天打了一电话，说款收回来了。你说巧不巧？这么巧啊！所以说你赶紧给叔打电话呀，晚了投资额度就没了。对，是吧？不行，公司的钱得留着救我爸。就是没因为爸，所以要抓住这次机会啊！我们融资啊，融资就有钱了。所以说给爸换最好的医院，用最好的医疗设备，咱爸就能偿命了，对吧？哦。那以后有人欺负我怎么办？你是我们家的女王，我看谁敢欺负你，谁欺负你我就收拾他。这个是你说的，我说的，我发誓。嗯，那我先给你打电话去吧。嗯、喂，陈叔，我是艾青。啊，今天白天跟您说的关于投资意向的事儿，我还想多跟您再聊一聊。行，那回头让李大力跟您联系。怎么样，老婆？成了，成了，真的！哎呀，老婆，哎，不不不不不不不不，行啦，事儿我也聊完了，现在有一件事情需要你答应我一下。老婆，坐。你说吧，什么条件？老公，咱俩结婚七年了，嗯，这孩子一直生不出来，我也特别着急。可是你也看见了，医生我也看了，中药我也吃了，这肚子一直就没个动静
所以我想请你也去看看医生。啊？你不乐意？不是，我那个……哎，其实我就是有点嫌丢人。哎，老婆，老婆，我答应你行吗？咱们去。明天就去。这么快？下礼拜一来拿结果，我快走了。小丽，你们这是啊？嗨，我我这些年跟大力不是一直要不上孩子嘛，所以就想着带大力来看看男科。哟，感情生不出孩子是小李的问题呀、啊？那你婆婆还整天招弟你说你生不出孩子来，原来生不出儿子的是她自己的儿子啊！哟，你可真够冤的。华婶，今天就是一个检查啊，咱们改改天见，拜拜。回来啊，华婶。你还撑着脸呢，真是！不是老婆，你知道华婶跟咱妈不对付对吧？那你还说那么多跟她？你知道华婶是咱们小区有名的大喇叭，你这不是让我丢人吗？嗯、那我就是故意让你丢人的。咱们小区里我认识的人一个手都数得过来，我就知道咱妈跟谁好，跟谁不好了。哎，不是，我也不是这个意思啊，老婆。你来医院你就嫌丢人，我这些年每个月都要来医院一次，我就不嫌丢人了吗？你看你怎么还生气了？我刚才就是那么一说，我回去给你跪搓衣板行不行？别生气。你说的，我说的，啊。嗯嗯，哈哈。走吧。老婆，你还真让我跪啊？当然了，不然你以为我跟你闹着玩的？好，不跪。哎，老婆，嗯，咱们别录了呗，多丢人呢。为什么呀？跪就跪了，不录不白跪了。那你别给别人看啊。哼，那就看我的心情了。我先去眯一会儿。你要是真的能坚持到我醒，就证明你心里真的有我。老婆。你什么时候能睡醒啊？你就跪着吧。哦，对了，跪得好的话，有一份大礼要送给你。大礼什么大礼？你要是站起来了，大礼可就没了。哦，我跪，我跪，我跪。哎，老婆，叔那边是不是有什么信儿了？这就不好说了。哦。老婆，你醒了没？啊，坚持不住啊！大力呀、啊，大力给妈开门！妈，大力，妈来！妈，哎呀，大力，你这是咋了？我死出来，你这么欺负我儿子，我饶不了你。妈，姐，你们俩怎么来了？大力呀、啊，你是一个男人，你怎么能给你老婆下跪呢？这这，你让我们老李家的脸往哪搁呀、啊？我什么时候下跪了？你们怎么知道的？来来来来来来，你自己看，这怎么能发朋友圈啊？这个。
像上一次那样打我，我下意识就还手了。打我！我跟你一起打！别别别别！先打我！住手！回家！回家！你什么意思啊？我帮你，你现在撵我走。你现在用这种泼妇的办法，只能越帮越忙。回家。哼！哎！哎呀！振华！哎呀！哎呀，大力呀！哎呀妈！膝盖疼。那是你姐呀！膝盖疼。那个爱卿，你先出去，我跟妈说两句话啊。嗯。哦，对了，老公。嗯。今天晚上就让妈住咱家吧。我原本打算明天去把咱妈接回来的，这也就是我跟你说的大理。哎妈，你看爱卿多懂事啊！你真愿意让我回来住？妈，这本来就是您家，之前是我做的不对。算你识相，这还差不多。哎，老老婆，你先出去，我跟妈说两句啊。嗯、哦，去吧去吧。哎呀妈，这鼻涕流这么多血，疼不疼啊？啊疼不疼吧？走走走，好戏才刚开始呢。哎呦，哎，小爱，快来吃啊！你吃吧，肉的，刚买的，快趁热吃。你妈特意一早买的早饭，啊。嗯，好喝。小爱呀、啊，你要是愿意喝啊，以后天天早上妈都去给你买。我可是听大力说了，小爱，这以后啊，咱们家的顶梁柱就是你啦。咱们家能不能发达，全都靠你呢。啊，难怪这两年头一次给我买早餐。妈，嗯，外面买的终归不干净。什么意思啊？以后还是自己在家做吧。我看你早上早起了，闲着也是闲着。谁闲着了？你奶只眼睛看着我闲着了。我给你捋一下你每天的作息啊，妈。每天早上起床，先去跳广场舞，跳完广场舞回来吃我做好的早点，吃完早点去打牌。打完牌呢，又等着晚上大力回家吃我做好的晚饭。吃完晚饭又去跳广场对吧？你几个意思啊你？啊，就这么点琐碎的家务活，你干点活怎么了你？你就委屈了是吧？我没几个意思，妈。我是说，以后这些琐碎的家务活就都交给您了。我干，都我干，那你干啥？妈，最近那个他爸不是刚住院吗？然后正好需要人陪，他得帮忙照顾一下，对吧？对啊，除了照顾我爸，我陈叔跟我说了，陈婶最近一个人在家特别闲，让我陪她聊聊天。哦，就是给大力融资的那个陈叔。嗯，你说人家都开口了，我也不好拒绝吧？对呀、啊，嗯，不能拒绝。啊，好，好，嗯，啊，妈吃鸡蛋。黄脸婆，发个朋友圈给谁看呢？小贤，你说的是真的吗？哎呀，你去医院检查了？你确定怀孕了？我终于要当爸爸了。这跟做梦一样，不是我我我我我我我想干什么来着？啊，对对对对，我给我妈打电话。那你坐，你知道吗？我妈眼睛盼的都蓝了啊！咱们小琴，咱们都有孩子了，你怎么这么不开心呢？我高兴呀，只是
大力哥，嗯，你真的打算让我一直住在这儿吗？那不行，现在都有孩子了。嗯，嗯这样吧，我在公司附近给你租一个房子。喂，我怀的可是你们李家的骨肉，你真的放心我一个人在外边啊？坐，你听我跟你说，嗯，我给你雇一个保姆吧。你让我回家吧，这样既省了房租，你妈又能照顾我，这不两全其美吗？小新，嗯，你也知道现在的情况，公司啊现在正在融资，我跟我妈现在都得看爱青的脸色，所以说你现在回去了以后会不会让她怀疑啊？对吧？放心吧，我会让她亲自带我回去，啊。李大力，报应。喂，莹莹，你不是有朋友在医院的妇产科上班吗？帮我查个事儿。不行，上午真不行，去不了。下午吧，下午给我留个位置啊。哎呀，我也想啊，我都四天没摸麻将了，哎呦，这个心呐、啊，跟猫抓的一样。没办法呀，谁让我说那么个儿媳妇儿啊？生不出孩子不说，还好吃懒做。我们小地方来的实在人呐，怎么斗得过他呀？只能忍气吞声了。嗯、你没看那个劲儿啊？哎呦，我看见他就烦。华婶，锻炼呢？哎哎哎哎，对了，那大力的检查结果出来了吗？怎么样？啊，这个不太好说。哎，华婶，你下午不是约了我婆婆打牌吗？谁稀罕跟她打牌哟、哦？又不付钱，老赖。我婆婆这人啊，也就是性子有点急，其实人不坏的。哎，华婶，我之前听我婆婆说，您儿子最近被公司辞退了，都闲了好几个月了，怎么样？找着工作没？也没多久啊。就是工作累了，在家歇几天，不没着急找，又不是找不到。嗯，是，您儿子学历高，能力强，找工作一定没问题。那是，那我先走了，华婶，你锻炼。哎，嗯、满嘴碰碰的死老婆子，让你睡觉。哎呀，又是他了，小心了啊，我可定牌了。哎，气死死我了！哎呦，手势真好呀，花婶。哎呦，给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给钱给托尼老师嘛，一个理发师助理，<笑>又是融资又是上市的，靠他自己呀、啊，还不是靠爱青他娘家人，<笑>是靠女人吃软饭的娘啊！笑，哎呦，那是厉害呀！你说对了，我儿子就是有本事，他吃软饭也是本事啊，不像你儿子啊，三十大几了，窝囊废一个，还打着老光棍吧？媳妇儿媳妇儿没有，工作工作混丢了。要是我都不活了，我嫌丢人。行行行，你能耐，给钱给钱给钱不给，给钱。最后一把哪有给钱的？别扯了，别扯了，别拉我，我很贵的，别拉我。喂，你好，爱青啊，你快来，你婆婆跟华婶打起来了。你不给钱是吧？你不是说你儿子有钱吗？到你儿子公司去，找他要钱。行啊，你去我儿子公司要吧。没有地址吧？我告诉你，让你看看我儿子公司有多大，多气派。可气呢？你干什么呢？干什么呢？你看不见，他们在欺负。
说你妈呢，你干嘛来了？你疯了！你掀我桌子！我疯了！等你儿子回来给你解释吧。哎，哦，对了，妈，您不是之前说过吗？这些阿姨找您打牌就是为了组团骗您钱，从今往后别打了。你你你你，徐春芝，你个脑不死的东西，谁骗你钱了？啊，是张婶子还是王大妈呀？我们没骗你钱啊。你个老赖，平时不是说儿媳妇的不是，就是东家长女家短的，所以你儿子才生不出孩子来。你个臭婆娘，你嘴真损呐、啊！看看我，疯了你！哎，让你们徐春芝，你的嘴不要太毒！我问你，我女儿离婚的事儿是不是你传出去的？是他，是我说的，又能怎么着？我就是疯了！我给你听。妈，哎，等会儿，你拿菜刀干嘛呀？啊！你妈今天在小区里被一帮老娘们打了，我找他们拼命去我！我哎呀妈，您放手，放手，放手！妈，怎么怎么回事啊？怎么？你妈今天在小区里被一帮老娘们打了，你儿子，你去替妈报仇，你去去打他们！哎呀妈，我跟你说啊，物业已经把这事跟我说了，咱们这边不占理，明白吗？什么咱们不占理？他们一群老娘们打我还有理了是吧？哎呀妈呀！您能不能不闹了？儿子还想在小区里住下去呢，多丢人呐！你嫌丢人是吧？行，你不去打那帮老娘们是吧？你现在去把爱情给我薅出来，扇他俩嘴巴啊！你要是不去，你妈就白养你一回。妈呀，爱青是叫了保安来救你的，咱们不能恩将仇报对吧？他救我。啊我谢谢他，他还救我了他啊！我我跟你说啊，儿子你是没看着啊，他那个凶的呀，当着所有人的面，啪，把麻将就抽了啊！你说自个家人不欺负我，那别人敢打我吗？妈，您怎么不跟大力说说，我为什么嫌您桌子？老公。看来咱妈对咱们融资这事儿意见很大，否则也不会缩使划婶去公司闹。妈，今天这事儿放我，我也得把桌子掀了。你，你个坏女人，你挑拨我们母子关系是不是？你个坏女人，你心大也坏了你。妈，坐。您别闹了行吗？求您了，啊。大力呀、啊，哎，妈这两天吧，哎呦，这一腰特别疼，我估计是老毛病，又犯了。妈，你怎么不早说啊？我今天下午去医院，去<咳>应该带您一块儿去的。嗯，小心点。嗯，你今天去医院了？我不用去医院啊，老毛病了，看也没有用。有这钱吧，不如雇个保姆吧。对呀、啊。那就雇个保姆。嗯，这事儿就这么定了啊、嗯嗯。我想，你不同意啊？爱卿，你不是一直想雇个保姆吗？对啊，以前我说想请个保姆，咱妈说我家务活能有多累，就是惯的。哎，你怎么跟我翻旧账啊你？不是我想翻旧账，老公，现在公司正是融资的关键时段。资金有多紧张，你比我更清楚。再说了，爸的病还得治，你也说过你会想办法。这个时候请保姆，妈，真不合适。妈，现在公司资金确实挺紧张的。就真有那么穷吗？我看你就是娶了媳妇忘了娘。没有，妈，哎，你别生气
就是要请保姆，就是要唆使华婶去公司闹。老公啊，我看咱妈这是立志要成为你融资路上的绊脚石啊！开玩笑，吃、啊、吧，慢慢吃啊。对了，老公，哎，我今天是去医院了。啊？下午去跟陈婶逛街，顺便去取了你上一次检查结果。下午去的？嗯。哦。那结果结果怎么样啊？嗯，你身体没有问题。结果我已经放在床头柜了，回头记得看一下。阿姨，哎，小琴，<笑>还叫阿姨呢？你肚子里怀的是我们李家的种，那就是我的儿媳妇儿啊！<笑>我哪有那好福气啊？大力哥家里还有个名媒正娶的老……别提他啊，提他我就生气。小琴呐、啊，等你大力哥忙完这段公司里的事儿，我们就把你接回家。<笑>回家就好了，好好养着啊。然后啊，今天我们就是来商量商量，要接你和孩子回去的。你们有什么好办法吗？要我说啊，干脆直接把小琴就接回家去。我就不信他爱情还能怎么着？你说是不是？妈，您听我说啊，您这口气啊，跟我们两个出行，但是回家了以后见到爱青，您得忍着点啊。哎呀。阿姨，你也别太生气了，我倒是有个好办法。有什么办法？说说看。哟，妈，还没睡呢。妈，一会儿就睡了。你要出去啊？我去给大力送点东西。啊，去吧。喂，小琴呐，他出门了。妈，你放心，我今天一定替你出了这口恶气。你在家等着我啊！等会儿你就把人带到这儿来，后面该怎么做，不用我教你了。笑笑的还是来真的？直接办了他。钱呢？钱的事情你完事之后我再说。你先去吧。爱卿啊，我看你变成破鞋，还怎么在我面前耀武扬威？啊！你放开我！你干什么？你干！啊啊啊！是不是他让你来的？他给你多少钱？我给你五五万。五万真的？对，钱就在我包里，我帮你拿。人呢？让他跑了。你怎么能让他跑了呢？少废话，给钱。哎，你事儿都没办成，我给你什么钱呀、啊？我不给钱，那就换种方式来赔偿我。你要干嘛？你要干嘛？你放开我！你放开！你放开！啊！救命啊！放放开！啊！救命啊！放放开！啊！啊！啊！走了，哎，姐带你去医院。走。
哎，姐，不用不用，我没事儿，我没事儿。你真没事儿？嗯。这么晚了，你在这干嘛？啊，我没钱，然后也没地方住，啊、我就想着，我就在公园凑合一晚。哎呦天哪，太可怜了！哎呦，姐，啊、你是不是还在怪我？怪我那天推你了，你让大力哥把我辞了？怎么会呢，姐不怪你。啊，姐，啊、你让我回家吧，我知道我错了，我又再也不了。哦、啊，好，好。哎呀，就是姐有点为难。我婆婆最近在找保姆。你愿意回来做保姆吗？哦，我可以，我可以，姐。太好了，那姐带你回家。啊，谢谢姐，走，走回家，回家。啊啊！哎呀，慢点，慢点，慢点，慢点。哎呀，慢点。啊，走走走走。嗯。肯定是小琴回来了。小琴。怎么是你呀、啊？不然是谁？咋了？啊，这是啊，快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快说起这个我就来气，你让我去给你送合同，结果我遇到流氓了，你说巧不巧？遇见流氓了，你受没受伤啊？啊！你看我这样算是受伤了吗？流氓欺负的是小琴，不过你放心，我已经把他叫了带回来了。哎呦，那那我老婆真厉害。睡吧。哎，老公。哎，好。嗯，哎呀，小琴，看你，哎，以后这个活我来干啊！烫烫烫，没事没事没事，你快坐吧。琴呐、啊，尝尝，哎，这包子馅儿啊，我起早去市场买的煎猪肉，可新鲜了。谢谢阿姨，快吃，站起来。老公，你站起来干嘛呀？坐。吓我一跳。不，你说谁呢？以后小青自己在厨房吃。爱青，这家什么时候轮到你做主了？行了吗？都别吵了。小琴，你是保姆的身份，厨房吃去。去去去去。你们这，哎，小琴，你等等我。谁愿意跟你们吃似的？小琴，等等我。老公，嗯，你有没有觉得最近咱妈对小琴的表情有一点微妙？有吗？没有啊。那可能是我想多了。我觉得，毕竟我是她的亲儿媳，她不能亲一个外人，不亲我。妈，妈就是有点同情小琴，知道吧？是吗？嗯。我怎么觉得你也有点紧张？啊？有吗？你该不会是给我准备了惊喜吧？今天是我生日，别告诉我你忘了。哼，我怎么能忘了你生日，啊，老婆？一会儿下午的班啊，咱俩去吃大餐，然后呢，我们过一个二人世界，好吧？算了，家里没钱，在家吃吧。哎，老婆，我给你盛碗粥来。生日快乐！你今天真漂亮。你别闹，小琴看着呢。小琴，找个花瓶把花插起来。
老公，哎，来坐。来了。老公，这些菜都是小琴一个人做的，我好感动。小琴，过来跟我们一起吃吧。够了，我是保姆，就不跟你们一起吃。哎呀！哎，小琴，你姐今天过生日，让你来吃你就吃。那个，她不吃。我们切蛋糕吧。小琴，把刀拿过来。黄脸婆，还真把我当使唤丫头了。耳聋吗？老婆，嗯，生日快乐！谢谢老公。有干了，我也干。嗯，那咱们许个愿，许完愿切蛋糕怎么样？好啊。那我希望我们公司能够融资成功。嗯。我还希望我的老公李大力能够永远只爱我一个人。嗯。不被外面的妖艳贱货迷惑。小琴。以后找老公一定要找你大力哥这样的，又会赚钱又能顾家，最重要的是从来不在外面乱搞。是啊，大力哥是个好男人，所以你想占为己有？我没有，爱情姐。老老婆，你是不是喝多了？啊？<笑>你看你们俩这紧张的样子，不知道的还以为是捉奸现场呢。<笑>哎呀，我开玩笑的，我对小琴一直这么好，她怎么可能会做对不起我的事情呢？这种禽兽都做不出来的事情，我们小琴怎么可能呢？这吓我一跳啊！<笑>来，老婆，咱们切蛋糕吧。一一刀，一，第二刀。哎，老公，这是什么呀？怎么了闭嘴！老公，快快快，过来拍照！小琴，过来帮我们拍照！快啊！<笑>老公，下一个，下一个，一二三，耶、yeah, ！生日快乐！<笑>开心吗，老公？开心，太开心了！哈哈。好吃吗？嗯，还行吧。啊，哇，吃这么快？嗯。小琴，啊，这时间不早了，你也回去早点休息吧。啊，是啊，小琴，早点睡吧。我跟你大力哥还有点事儿。什么事儿啊？今天是我生日，我们是不是应该做做运动啊？嗯，老公，今天是我生日、嗯，我看行。啊，讨厌！大力哥，怎么了？哦，没事儿，明天你们要上班，早点休息。走啊，老公。哦哦、走啊。
？怎么了，小琴？啊，手伤着了吗？啊，小琴姐，我心脏跳得很快，我不舒服，我看你也累了，能让大力哥陪我去趟医院吗？哎，老婆，你干什么呀？你干嘛？你把你大力哥留下来做什么？啊？给你肚子里的孩子找个爹吗？老婆，你都知道了。要不是王莹告诉我你在产房做 B 超，你们两个是打算合起伙来骗我一辈子吗？哎，青姐。我错了，你打我骂我都可以，你别怪大力哥。哎，这巴掌是替你父母打的，你跟我道歉干嘛？啊，你要道歉跟你父母道去啊！你们家条件一直不好吧？哪怕你考的是三流的大学，你父母还是一样供你去读大学。为什么呀？啊，就是图你有所长进。可你呢？天不支持。老婆，你别生气了。你容易气坏身子。老婆，你跪下干什么呀？跟你有关系吗？说，孩子爸爸到底是谁？感情他还不知道呢。姐，不管孩子的爸爸到底是谁，今天这个孩子，你必须跟我打掉。姐，姐，走，姐，姐，走，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨。这个孩子必须打掉，不行，打掉孩子，你疯了吧，爱卿？你自个儿生不出孩子，你是真的想让我们家？少说两句啊！他要打掉小琴肚子里的孩子，这不行。哎呀，打不打孩子，人小琴说了算，跟咱们有什么关系啊？那怎么能没关系？这孩子，您回屋，回屋，别操心了啊！有我的，去去去。他怎么？说啊，爱情现在还不知道是我的孩子，你没给说路啊，对吧？对行。老婆，这小琴肚子里的孩子打不打，咱们没有决定权，小琴说了算啊。这个孩子我一定要把他生下来，爱情姐，你就成全我吧。行，那你就从这儿搬出去，我可不会负责帮你养孩子。我养，妈，你怎么又出来了？我养，无论是小琴还是小琴肚子里的孩子，都我来养。我告诉你，妈，那又不是您的孙子，不是我的孙子我也养，哎，我乐意。行，那以后这整个家的家务就由您一个人包了，包括照顾小琴，到时候可别嫌累呀、啊。没事，我做，我做，我一个人做，我乐意。我就不信了，我养一辈孩子，我我做不了这点家务，走小琴，赶紧走，我就不信了啊！我一辈子我连儿子都能养。妈。哎，我跟你说，小琴，你放心啊，没孩子。大超，不生气。你起。你滚。哎呀哎呀哎呀哎呀！电话了，你都没接。记着我生日啊！生日？你生日不是下周一吗？对呀、啊，你都记得。那个人家李大力他忘了。啊，对了，我查出来了，那女的她确实怀孕了。那就有意思了。李大力的检查结果是输精管堵塞，他根本不可能让女人怀孕。你干什么去啊？穿成这样见谁呀？朋友，是去见男人吧？呸！这不要脸的玩意儿！阿姨，阿姨，我们真的要跟踪他吗？万一他是去见他婶子的呢？个
傻丫头，她要去见她婶子，用打扮成这样吗？嘴画那么红，脸擦那么白，这么冷的天，她,她还穿个裙子。第一次提交进调资料有什么问题啊？啊，有点问题，我给你指一下，就是这个位置，你知道吗？小琴，他们两个是不是亲嘴了？他们是不是亲嘴了？啊？哦，我看这也亲上了吧？好啊，爱亲一个不要脸的，我今天被扒了他的皮不可。啊、阿姨。在这还手啊！还手是吧？大家都来看呢啊！这个女人在外面偷人，还和奸夫一起打老人家！我今天我跟你们妈妈，妈，你误会了，误会了！来，我给你看，看看看看，两个人是不是亲嘴了？这就是证据！我今天替我儿子教训教训你，可以？什么？妈，你干嘛呀？哎哎哎！他是爱卿叔叔公司派来的啊！你约他又怎么了？哎呀哎呀！想勾引我儿媳妇，今天我非得抓你！行行行，干嘛？林总，哎哎哎，别生气。今天的事儿，我会如实告诉陈总的。再见。呃，郭律师啊，我真真的。不好意思啊，郭律师。还走了？那怎么着？走。行了，小琴。我拦了，没拦住。把妈带回家去。回家，阿姨，阿姨回家。你给我等着。哎，老婆，这个其实是一个误会。误会？啊、你妈怎么知道我在这儿喂，喂，郭律师，怎么又想让我去挨揍？昨天的事儿，不好意思啊。韩小姐，我希望不要再有下次。言归正传，找我什么事儿？我希望你把昨天发生的一切都如实告诉陈叔，不要有所保留。当然，这是我的职责。那就好。我当时有些意外，我以为你给我打电话，是希望我有所保留。
看什么看呢？没你的份儿。这是给小琴喝的，买机的钱花的是我们的生活费吧？小琴怀孕了，我买只鸡给她熬点汤喝，怎么了？你想喝呀？有本事你怀上啊！您想心疼小琴，这我管不着，但您不能花我们的生活费来养她。你什么意思啊？大力一个月给您生活费五千，刨掉公汤五百，我们一人一千五。从今天起，这一千五就给您了。以后您想怎么心疼小琴就怎么心疼小琴。不是那一千五能干什么呀？爱卿，你这是虐待我们。您自己说的，以后您养他。别，哎喂，蒋丽，艾总，您说的那个只有支出没有收入的账我查清楚了，问题是比较严重的，有四百万的成本款是有问题的。这要是被投资方的财务查出来，那可是大事儿。这对方公司下周一就要进场了，您跟李总想好解决方法了没有啊？丽丽，把详细的报表发给我，我来想办法。四百万，李大力，你果然没有让我失望。艾总好，老婆，老婆你怎么来了？来解释解释，这四百万没收入的支出是怎么回事？老婆，你先别生气，你先听我解释。我妈呀，就我这一个儿子，我爸去世的早，我妈为我操了大半辈子的心。所以，我就拿这四百万，给他买了套房。你真行啊，李大力！除了这件事儿，还有没有其他的瞒着我了？没有了，就这一件事儿，我发誓。那这三十万又是怎么回事？老婆，我发誓，再也没有别的事欺骗你了。那你背着我把股份转移到你的名下，这又是怎么回事？啊，这两年你不是没来公司吗？再说了，咱们夫妻俩什么你的我的，不都是咱们自己的股？夫妻俩，啊，夫妻俩，你背着我把我的股份转移到你的名下，背着我花四百万给你妈买套房，又花三十万给你妈注册工作室。李大力，这一切都是在我不知情的情况下发生的。是，我瞒着你给我妈买房这事儿我是不对，而且这三十万我是想投资有回报的，我给你个惊喜。对不起。四百三十万未完税列准转移，你跟我道歉有什么用？你留着跟税务局的人说去吧。这么大的窟窿摆在这儿，你还想骗我说去融资？老婆，老婆，老婆，我求求你了，你千万别跟叔叔说，这件事我搞定行吗？我把房子把车卖了，你相信我，这事我搞定。我已经没有办法再相信你了。老婆，你听我说。你等等，你看这样行不行？我把我法人的位置让给你，还有，把公司的股份也让给你，这样，你既是法人，又是大股东，整个公司都是你的。我在你眼皮子底下，这样你放心了吧？李大力，我如果爱钱，当初就不会跟你在一起了。我知道，老婆，这次融资对我来说太重要了。如果成功的话，我们的生活都会有改善的。你想一想，咱们打拼这么长时间是为了什么呀？那不就是为了这一天吗？好，这是我最后一次给你机会。我希望你不要辜负我。艾、哎、叔啊，李大力，我听说我派出来的尽调律师被你妈打了。哎，叔，其实这是个误会。<笑>误会？你是蔑视我，还是蔑视这次投资？
孙呢？居然让如此恶劣的事情发生！你妈居然在大庭广众之下就动手殴打了我的侄女艾青，律师劝阻，还被打伤了。呃，叔啊，您听我解释啊。你不用给我解释，李大力，有很多各方面都比你们公司优异的同类型公司都想让我们投资。我给你们机会，是看着爱青爸爸当年对我们的恩情，看着爱青的面子。至于这件事怎么解释，我指定爱青的。好的，叔，这样，到时候我让爱青亲自跟您解释，好吧？爱青是个好孩子，他对你也是一片真心，你应该好好的珍惜他。好的，叔，我知道了，嗯。嗯，我会好好照顾他的。他让你做法人？嗯，我就是觉得很奇怪，他把公司法人的位置给我，不就相当于是把公司的控制权给我了吗？这不合逻辑啊！没做过公司的人对法人的理解确实不合逻辑，但从法律层面上讲，法人就是背锅侠。一旦这个公司出现任何需要承担法律责任的事故，法人就必须为此担责。而作为股东，只需要分享利润。原来是这样。你还有脸给我打电话？孩子打了吗？打了。我怎么听说你给我的孩子找了个新爹啊？你说什么？我听不懂。你以后别给我打电话了。我在你们小区楼下，七号楼是吧？徐潇，我警告你，你别乱来啊！我不上去也可以啊，给我打两万块钱吧。我哪？喂，小琴，过来聊聊。爱青姐，有什么话你就直说吧。你确定你要把这个孩子生下来？当然，我肯定要把这个孩子生下来的。生下来之后呢？你一个刚毕业的学生，带个孩子，以后日子怎么过？现在的日子是苦了点但是我相信，孩子的爸爸一定会让我们过上衣食无忧的生活的。孩子的爸爸。总之，我一定要把这孩子生下来，您就别费心了。别怪姐没提醒你，这个男人是不是真心爱你？我觉得还是有必要考究一下的。比如说，肯不肯为你花钱，肯不肯为你付出，别到最后人财两空。老婆。四百万，到账了啊！你是不是应该犒劳犒劳我？这次事情非常严重，但是你处理的态度跟效率还是非常值得表扬的。老公啊，你现在已经具备了一个成功人士应该具备的处事杀伐果决的特质。嗯，现在只差一个机会。我亲爱的老婆，感谢你给我这次机会啊。老公啊。啊。这四百三十万取回来之后，咱们公司可就是一个年利润三百万的高薪技术产业了。我觉得按照六千万的估值来融资，一点问题都没有。嗯。不过你有没有想过，我们可以把规模再放大一些，估值就可以再往上走一走，比如说一个亿。一个亿。老婆，那按照现在咱们的业务规模，咱们再投多少钱啊？啊，这个我已经算过了。我们补现金流和业务投入的话，至少要五百万。假设陈叔给我们两千万来融资，占我们总持股的百分之二十，咱俩稀释后总持股是百分之五十六，咱们也算是半亿富翁了。<笑>那跟做梦一样。<笑>不过这只是我个人的想法，我觉得其实目前我们按照六千万的估值来融资也还行。一来呢，咱们公司能拿到这几千万就已经是一个很大的进步了；二来，这五百万也确实是拿不到啊
。虽然很可惜，但是也没办法。一个亿的估值，按比六千万算的话，那还差两千五百万。对呀、啊，这两千五百万是我们公司近十年的净利所呀。对呀、啊，可是这五百万我们去哪儿筹呢？砸锅卖铁也不够啊。老婆，你看咱们这个房子值多少钱？也就四百万左右吧。四百万，四百万，我手上还有六十万。哎，这六十万是公司的流动资金，不是我私藏的啊。四百万加六十万还差四十万，这，老婆，这个有没有风险啊？哪有什么风险的？钱都是打到公司的账上的。如果估值不能提高，再把钱取出来就是了。我看行。你真的想大干一场？老婆，你一定会支持我的，对不对？你当初一毛钱都没有想创业，我都无条件的支持你。现在，我也依然支持你。我的好老婆，嗯，还差四十万，我有个办法。什么办法？借个人贷。我有一个老同学就是干这个的，明天我就去问问他，看看我行不行。嗯，呵呵嗯，行。疯了吧？你让爱青看见怎么办啊？我、嗯、不管，家里又不能亲戚，公司你也不让我去，你就一点都不像我。小琴，咱俩最近得保持点距离。我老感觉爱青察觉到什么了。好，我不闹。你给我两万块。两万块钱？疯了吧？你在家不出吃不出穿的，你要两万块钱干什么呀？李大力，我怀的可是你们家的孩子，那你要点钱花怎么了？两万块钱倒是没有，两百块钱有，来拿着买点吃的。你是打发要饭的呢你？我跟你说实话吧，我要这钱是给我爸治病的。哎呀，你爸那病让他自己想办法吧。啊，我最近也缺钱，你也知道。行了，你早点睡吧，熬夜对宝宝不好啊。觉得孩子的爸爸会给你一个幸福的未来吗？你到底想做什么？我确信，我孩子的爸爸只是现在遇到了点困难。虽然人不能跟我们在一起，但心一直是和我们在一起的。不像有些人，得得到人却得不到心。看看吧，也许你孩子的爸爸是真的爱你肚子里的孩子。不可能，这不是真的，这不是真的。还真当自己是他胸前那颗朱砂痣呢？不过现在你跟我一样，只是他身上那颗碍眼的饭粒子。你都知道吗？我知道的远比你想象的多得多。比如，你孩子的爸爸到底是谁？你，不过你放心，我要是想告诉李大力这一切的话。就不会再在这跟你废话了。你到底要干什么？救你！让你看清楚那个男人的真面目。这个月的指标和上个月的指标相比之下下滑了百分之二十。大家知道为什么吗？你们先互相研究一下啊！我先出去一趟。朱小琴，我不是告诉过你别来公司闯祸吗？这就是你说要给我的幸福啊！啊！你这照片哪儿来的？你是不是跟踪我？我问你要两万块钱救我爸命，你说没钱？你带这些人去高级酒店买奢侈品，你有钱了？你对你对得起我吗？你放开我！怎么回事？你给我说清楚！啊！朱小琴，我本来看在孩子的份上啊，我想以后给你个名分，但是今天你的做法让我很不爽。以后你要是再这么做，别怪一分钱你都拿不着。李大力，你会后悔的
，我更后悔。我要知道你这么作，打死我都不跟你上床。滚！滚蛋！放开我！你给我上床！你他妈再来公司试试！哎，老婆，搞定了吗？还没呢，老公，出了一点点小状况。我不是前两年没收入吗？他们风险评估说我不合格。不过我跟他们说了一下你的状况，他们说你可以接。那老婆，你觉得这件事儿会不会有什么风险呢？我之前不是跟你说过了吗？最大的风险无非就是这一亿的估值不成，到时候钱还会打回我们的账户。哦。那你把你同学的联系电话告诉我，我来接。嗯。老婆，成了，对方同意给咱们贷款了，而且利息还打八折。那太好了，等你晚上回来，我们商量一下接下来的事情。我不同意，房子卖了住大街上去呀、啊！我们征求您的意见，也只是出于尊重您。哎，妈妈妈，不用啊，不用你尊重。大力是我儿子，这房子是大力的，就是我的。卖房子，我坚决不同意。我是支持你的。哎，你妈妈妈妈，来，您坐，您坐，您坐。真气死我了、啊！你也不懂这个事儿，就别跟着瞎掺和了。不是我想掺和，儿子，你坚决不能听他的，他没安好心呢。这房子坚决不能卖。哎，你让他回娘家去借呀。他爸刚出院，那钱都花在治病上了，哪来的钱给我呀？咱们能卖房子，他们家就不能卖了。你想想啊，爱卿他爸妈就爱卿这一个孩子，将来肯定得指着你养老送终。那现在有需要了，他们是不是应该出把子力？妈，您说的有道理啊，但是儿子怎么开这个口啊？你开不了口，妈去开这口。啊？喂，亲家公啊，我是春芝啊。徐春芝，哎呀，大力他妈，<笑>啊，有事儿。那个大力和爱青他们公司不是要搞融资吗？现在缺点钱，我跟你说，就想让你把房子卖了，支持他们一下呀。什么要卖？卖我们自己的房子呀？那房子卖了，他们两口子住哪儿去呀？做父母的可不能这么自私啊！孩子需要帮忙的时候，咱就得伸把手支持一下。你看啊，你们俩也就爱青这一个孩子吧。那将来老了，不得等着我们家大力给你养老送终啊？哎，老婆老婆，冷静冷静啊！个老不死的，挂我电话。别跟妈一般见识，我去跟妈说。我就不信这妈啊！你怎么能跟爱青爸那么说话呢？我说什么了？我说错了吗？哪个老的不得帮着孩子？那是天经地义的。哪有他们这么自私的？我说，我爸自私，当初买车买房，你儿子创业，哪一样花的不是我爸的钱？反倒是妈，您除了从我们身上掏钱给您女儿，你为这个家做过什么？是我不赚钱，我没有用。哎呀，他们嫌弃我了，你们嫌弃我了。李大力，你自己看着办吧。哎，爱青。你看着那德行呢？哎呀妈！哎呀，那钱没弄到手，还惹他生气了。我跟您说过，融资这次成不成功，完全取决于人家爱青。妈，我求您了啊，您可千万别做儿子路上的绊脚石啊啊！哎呀，我可不能。
活了。妈，怎么了？展华呀，你终于来了呀！你妈都要被气死了。你说你那个窝囊废弟弟啊，让这个女人穿了的，他要卖房子。你说这房子卖了，我住哪儿？妈，你放心啊，我今天就是为这事儿来的。你等着。哎，强，你给我出来！啊，生不出孩子，天天搞得我们家鸡犬不宁的，现在还撺了我们家大力卖房子，你安的啥心啊？你出来，你不出来我冲进去了。姐，特意来找我的。怎么了？那就进来聊聊吧。怎么，不敢啊？笑话！我有什么不敢的？那进来吧。妈，你等着，我现在就进去收拾他你笑什么？我告诉你哈，反正只要有我在，你休想卖掉房子。姐，坐。我们来做个交易吧。什么交易啊？我才不要跟你做交易。哼，五万，你确定白给你你不要？呃，什么意思啊？你要给我五万啊？只要你劝服咱妈卖房的时候别闹事儿，到时候公司融资成功，我就给你五万。呃，就是我把咱妈劝好，你就给我五万块钱。嗯，到时候公司融资成功了，有几千万的进账，我要一高兴，可能还不止五万呢。几千万？哎，哎哎，艾青啊，你是个做大事儿的人啊。这看不出来，你平常要么就在家里不吭声，这一有动作就几千万呀、啊！哎呦呦呦！哎呀，姐姐啊，最佩服啊你这样的女人了，有魄力、啊。<笑>姐姐，那你这么说是答应帮我劝妈啦？放心，包在我身上。哎，咱妈我肯定劝得服服帖帖的。你等着，我这就去啊。好，谢谢姐啊。哎，哎，不是姐不信你啊。是那个，你怎么能保证，嗯，这个钱最后我能拿到手啊？姐，我们公司进账几千万，还差您这五万吗？要不是我们现在着急用钱，我现在就把钱转给你了。有道理，行，我去办事了啊！放心，放心。房子卖了，钱也不知道能不能拿回来，搬什么破家，烦死！哎呀，喂。我钱都已经给你了，你还想干嘛？钱花完了，再给我两万。你疯了吧你！我哪有钱？就那两万块钱，我还是跟我朋友借的呢。蒙谁呢？我都调查过了，那男的公司现在正在融资，两万块，对于你们来说，那还不是九牛一毛吗？那是他的钱，他怎么可能给我呀？红鬼呢？我的宝贝儿子都让给他了，两万块太便宜他了，老规矩。两万块，给我打过来。喂，这王八蛋！老公，哎，我听陈叔说，咱们公司后天要竞选首席执行官案，这事儿我怎么不知道？哦，这个事儿啊，那其实他就是走一个形式，我就没跟你说。那怎么能行呢？我现在可是公司的法人，这么大的事儿。怎么能不告诉我呢？我不是怕你累着吗？你也想去啊？当然了。
作为公司的法人，这种时候怎么不得去嘚瑟一下？行，那咱们后天一起去。请叫我艾总。我亲爱的艾总，我亲爱的艾大人。嗯。艾青姐，怎么啦？你能不能借我两万块钱？什么意思？我实在没办法了，我男朋友，就是我孩子他爸，他一直逼我问我要钱，我要是不给他钱，他就去找李大力。倒也不是不行，谢谢你，爱青姐。先别着急谢，正好我这里还有一件事情，需要你稍加配合。配合可以，但价钱的话，得另算。哎呦喂，汤来了！干嘛？你说这丧门星不在这啊？嗯，我吃饭都香。妈呀，放心，过不了多久啊，咱们就不用过这种日子了。到时候啊，我好好收拾收拾，出出我这口恶气。他也就是仗着他输，啊，不然他算个屁呀、啊！这在公司天天的累死累活的人是谁呀、啊？那是我呀。嗯，他倒好，在家里天天坐享其成的，这回就出了一点力。你看他那个耀武扬威的那劲儿。我就说他好吃懒做。整天对你还吆五喝六的啊！现在好，终于要翻身了啊！等他叔的钱一到位，看我弄不死他。大力哥，嗯，我自己好好反省了一下，你是成功男士，哪个成功的男人在外面不是彩旗飘飘的呀？嗯，你这话算是说对了，小琴。你是我孩子的妈，不管我在外面有多少女人，你在我心里终归有一席之地。小可爱，嗯，你要乖乖的听话，我将来不会亏待你。我知道，我会乖乖的。大力哥，今天晚上爱青姐回娘家了，你留下来陪我好吗？你这个小妖精，是不是空虚寂寞冷啊？<笑>行，那今天晚上我就陪你。哎呀，心点儿。知道我现在我说什么都没用了，都怪我当时一时没控制住，都怪这个朱小琴啊，他一开始他就勾引我。大力哥，大力什么哥？闭嘴！老婆，好对。不委屈，老婆，你只要能消气儿，你今天打死我都行。
，壮林。你还护着他？是的，老婆。林黛玉，你真的太让我失望了。我们离婚吧。你说什么呢？我们融资马上就要成功了，我们不能离婚。我只不过做了一个天底下所有男人都能犯的错。求求你了，你原谅我行吗？真的伤透了我的心。老婆，哎，大力哥，你让他冷静冷静，你现在出去就是火上浇油。现在正是关键的时候，绝对不能离婚。我知道，可是每个女人发现老公出轨都哭着闹着要离婚，可最后离了的又有几个？你现在要做的是尽量哄他，让他开心，让他知道你真的会改，啊老婆，你什么时候回来的？你今天这，你今天挺漂亮的，气场挺足的。你要去哪儿啊？老婆，老婆，我现在我就换衣服啊！你等着我，我五分钟。我就说吧，他就是吓唬吓唬你，不可能跟你离婚。你看他刚才那个样儿，理都不理我。这你就不懂了吧？他要真想离婚，昨晚上能回来呀？这会儿他爸早就冲进来了，不过他现在正在气头上，你得好好哄哄他，让他开心，知道了吗？小琴，嗯，我发现你比以前懂事多了啊。这不都是为了以后吗？大力哥。你可得记着点我的好啊！你放心，我以后一定会让你成为名正言顺的老婆啊！来、啊，走。哎，裤子，裤子。对对对对对对对对。蓝色那条我给你套好了。我知道。大力怎么还没到？陈叔，他应该马上就到了。这么重要的会议，他都敢迟到？我回去一定好好说他。哎呦，陈总，各位不好意思，我迟到了，抱歉抱歉。大家等你好久了，开始吧。好，好，好，那我们现在开始。我相信在三年内一定能够实现三千万的收入和九百万的利润，因为我们相信我们的产品在未来能够创造出更好的收益。我们夫妻两个人在公司新增了五百万的流动资金，所以说，陈总。嗯，能不能在估值上再提高一些？提高估值可以，但是现在有一个问题，在你的产品线上，我看到有一个重要的配件，而据我所知，目前这个配件在国内都处于一种缺货的状态。那么我问你，你如何保证它的供货呢？啊，陈总，这个您放心，嗯、呃。缺失配件这个情况是偶尔会发生的，但是呢，我们跟厂家合作一直是老客户的状态。一旦业务铺开，后续的用量将会是现在的十几倍，而比你有实力、有关系的竞争对手太多了。你怎么样保证供货商就只为你一家呢？哎，那个陈总，这个问题啊，我们一定能够解决。怎么解决？嗯，陈叔，您刚才提出的问题，其实也是一直我们所困扰的问题。正如您刚才所说的，这种零件在我们国家非常稀缺。
，而我们又没有办法保证价格上面的绝对优势，所以我们想的办法就是去国外找。正好我们邻国就盛产这种零件所需的资源，所以我现在已经组好了专门制作这个零件的专业小分队，已经抵达邻国了，只等资金到位，就可以进行批量生产。所以供货的问题您完全不用担心。大家都听到了吗？这就是你们艾总做出的风格，雷厉风行，真的是巾帼不让须眉啊！大力，不是我说，目前你作为公司扩张的带头人，现在可是不太称职啊。是是是。鉴于此呢，我同意。以一亿元的估值来投资，但是同时，我作为公司未来的投资人，有一个提议，也就是在我的公司投资以后，首席执行官的位置必须由艾青来做。啊，我投资就是为了赚钱啊，而艾青做事呢，胆大，心细，执行力很强，他曾经还是你们的财务总监，所以这个位置由他来做。是再合适不过了，啊，陈总，啊，您说的这个我非常的认可。不过呢，我们家艾青啊，这两年一直在家里休息，我们最近也一直想要个孩子，对吧？陈总，我接受这个职位。艾青。现在我们来投票表决，支持艾总当首席执行官的，麻烦举一下手。我同意。我这一票就投给艾青。我同意。我也同意。我也同意。我也同意。我也同意。好，经过大家的一致投票表决，即日起，将由艾青担任我们公司的首席执行官。哎哎，你们在我办公室干嘛呢？别碰我东西，把我东西放下。李总，这是艾总让我们打扫的。艾总说，从今天起，这就是他的办公室了。他的办公室，我的办公室在哪儿啊？杂货间。你让我搬杂货间去是吧？你是不是不想干了？李总，这是艾总的意思，您就别为难我们了。你们一个个的啊，见风使舵是吧？行。艾青，你给我等着。爱情不没回来过？没有啊，早晨你走了，小琴也出去了，家里就我一人嗯嗯，用快递。行啊，爱情啊，跟我来这一手。怎么了，儿子？老婆，还没吃饭呢吧？你看，这都三点多了，你猜我给你做了什么？来，是我的表达有问题，还是你的耳朵有问题啊？你觉得你给我做个排骨，我就能原谅你吗？老婆，其实这两天我想了很多，我觉得我特别不是个人，我都不知道我怎么去面对你。所以我说，离婚。老婆，我不跟你离婚。其实这两天我想的最多的，就是我们以前美好的回忆。我确信，我心里边爱的人，只有你一个。说完了吗？说完了就请滚。我忙得很，没空在这听你唱戏。
。老婆，我会证明给你看的。等会儿。怎么了，老婆？这个拿走。拿走。哎。老婆，忙完了，我给你准备了柠檬鸡翅，热乎的，吃点吧。老婆，你就吃一口吧。老婆，我老住宾馆也不是回事啊，你跟我回家吧。让我回去也不是不行，你跟你妈搬出去。这是我给你做的柠檬鸡翅，记着吃着吃。啊，到了给我来个微信喂，爸。爱卿啊，你为什么找旅行社帮我订了去巴厘岛的机票啊？你说要去哪儿？你们现在正是需要钱的时候，那就别在我身上浪费钱了。爸，我跟爱卿说。不是，爸，你刚才。你好好开会，我照顾爸。李大力，你把我爸交回来，马上。老婆，你能原谅我吗？威胁我？没有啊。好了，不跟你说了。我带爸去吃点东西。你。师傅。去机场，麻烦快一点。师傅，这不是去机场的路。机场是高速堵车，换条路。我手机导航没有显示机场的路堵车。停车。再不停车，我报警了。就是山崖了，看你往哪儿跑！你别过来，你再过来
今天我召集大家过来，是想通知大家一件事儿。你来说吧。各位，我们大叶总已经失踪七天了，可公司的业务还要进行。从今天开始，公司所有与艾总相关的权益将交由李总全权代管。今后，我将作为公司的最大股东，兼执行总裁，全权接手公司。希望大家以后跟我一起努力。大力哥，恭喜你啊！听说这公司一上市，价值就翻倍。那你以后可真成大老板了。分配不敢说，但增值是肯定的。啊，熬了这么多年，总算是熬出头了。那我是不是也可以？哎、啊，今天会场啊，人挺多的，你就在家等着我吧。啊。哎呀，别起腻了，穿衣服该走了。哎呀喂，儿子真帅呀！是吧？小琴呐，听话，在家好好养孩子啊。到了那天，你大力哥一定带着你去公司。让公司所有人看见，都说：“哟，你看，老板娘来了啊！好好养孩子，在家啊，走吧，儿子。”妈妈妈妈妈，您也别去了，不，好好陪小琴吧，在家，等我回来。哎，儿子，大力哥。五年前的今天，我们公司成立，我们准备上市新三板的所有流程正式启动。我们先生大家，来都拿酒，哎，都有酒了吧？有。来，我敬大家啊，为我们的成功干杯！干杯！来来，一起加油，一起加油！来来来来来,来，加油加油啊！嗯，加油加油啊！来都拿酒，哎，谢谢你。大力先生在吗？呃，李总现在正在忙，我们要找李大力先生。哎，警察同志，这一，李大力，我们现在怀疑你蓄意谋害你的妻子艾青，需要配合我们调查，跟我们走一趟吗？啊，不是，警察同志，这是不是有什么误会啊？你看，我们这儿正办年会呢，要不办完年会我去找您怎么样？你当我这是跟你谈买卖呢？还谈条件？至于你们公司的年会，放心，会有人替你继续。啊？谁啊？我。爱青，你没死啊？哼，我没死，你很失望吧？不不不，我不是这个意思，爱青，你听我说啊，我们可能有有点误会。别演了，一切都该结束了。大狗，不，爱青，你听我说。我不在公司的这段时间，大家辛苦了。这一杯，敬大家。好，行，那你让法务那边盯紧一点。行，知道了。先不说了，先挂了啊。进来，快进来，走，走。哎呦，这个渣男总算是遭天谴了。对，来，为了我们小爱新新的人生，干杯！干杯！走啦，走啦，走啊，走啊，走光啊！你怎么不走呢？赶紧的，一起走啊！嗯，哎呦哎呦，哎呦，枪呢？来个电话，等会儿啊。
关。爱情，是我。你不是在看守所吗？告诉你个好消息，我被无罪释放了。怎么可能？他们竟然说我想谋杀你，你说荒不荒谬？爱情，我有多爱你，你是知道的。我怎么可能会害你？怎么了？不行，你一个人去太危险了，我陪你去。在跟我开玩笑是吧？不签是吧？法庭见。啊、李大林，我要让你为你的贪婪和虚伪付出代价。付出代价？我想知道你怎么让我付出代价呀？你别忘了啊，离婚的时候我能拿走你一半的资产。<笑>你该不会真的天真的以为我费心费力去找陈淑荣资是为了帮你扩大公司吧？<笑>你这么说什么意思啊？要是没有这次融资，你怎么可能把所有的钱全部都赌出来？还有股份、啊、车子、房子。这么说，都是你安排好的了。对。所以说，你早就知道我跟朱小琴的关系，挑那天抓住我所有的把柄。对，因为我太知道你有多贪了，离婚你不可能答应的。啊、李大林，你算是个什么东西啊？你们一家子全部都是吸血鬼，你就是个靠女人上位的耍笨男。继续说，你这个卑鄙、下流、无耻的贱人！哎，我发现你以前不带小饰品的。我是以前，我现在已经变了。你笨蛋！你干什么？你笨蛋！你笨！摄像头，爱情，你比我想象的可聪明多了啊！但是你跟我斗，还差点。打架了，嗯，我进去劝一下。你觉得他俩要是动手，谁赢？那用说嘛，肯定是大力啊。这就得了，爱情就是欠揍，让你弟弟啊，好好收拾收拾他。咱俩一会儿再见。哎呀，你怎么摔地上了？这么不小心呢？啊！就算我不在你身上留伤口，我也有很多办法折磨你。啊这两个人在浴室，你说能做什么呀？啊，郭律师，你现在知不知道你已经擅闯民宅、知法犯法呀？是。你打我，我告诉你，混蛋！我等你再告我。
老婆，早点回来，晚上继续。陈述诉讼请求和事实理由。原告诉求：一、请求与李大力离婚，分割夫妻共同财产，因被告婚姻存续期间与他人同居；二、实施家庭暴力，请求损害赔偿。被告，对于原告的诉讼请求发表答辩意见。离婚、财产分割、赔偿这些我都不同意。我想不通，我们夫妻的感情这么好，为什么要离婚呢？举证质证，原告进行举证。沈班长，在这些照片中可以清楚的看出，我当事人的丈夫李大力和这些女人保持着不正当的关系，而同时，我当事人正在家里做全职的家庭主妇，负责所有的家务，还要照顾婆婆。你胡说八道！我什么时候用她照顾了啊？她不赚钱，在家做点家务怎么了？啊，做家务还犯法吗？肃静。被告，对原告的举证发表质证意见。啊，法官大人，我没有做过对不起爱情的事儿。刚刚拿的那个照片都是工作应酬的照片，也不能说我跟每个女人都发生关系了，对吧？啊，还有，我们结婚的第一天，我妈就过来陪我们了，照顾我们。那说辛苦的话，那是我妈辛苦；说爱卿辛苦，是不是有点牵强？沈班长，原告请发言。鉴于被告所说。原告申请证人出庭作证，请，请证人。你怎么来了？这人，请如实描述，如有作假，将承担相应的法律责任。我保证，我的证词是真实的，我愿意承担相应的法律责任。那我说了啊。爱卿他们这一家之人啊，在我们小区可是出了名的，就因为她的婆婆，你们可不知道啊，这徐春芝啊，逢人就是贬低她儿媳妇啊，说什么不下蛋的鸡呀、啊，好吃懒做的败家娘们啊，什么难听的话都说得出来。你在这胡咧咧什么你？死老婆子，我撕了你，你信不信？肃静，请注意法庭秩序。你这句我也得说呀。我们小区谁不知道啊？你们家买房买车，还有大力的公司，都是爱卿娘家人出的钱。你们大力之前就是个理发师，哪来那么多钱呢、啊？你知道个屁呀、啊、你！更搞笑的，他还说儿媳妇懒败家，他自己呢天天打麻将，不到天黑是不散场的啊，因为还从来没赢过。我们背后啊都笑话他呢。请注意法庭秩序，你给我等着。被告，还有什么话要说？我方当然没有异议。请原告继续举证。沈班长，请大家再看一下这张单子。这张单子里显示的金额是四百万，这笔金额作为公司盈利，应该属于夫妻共同财产。二零一八年九月十一号。李大力以其母亲徐春芝的个人名义，在滨江小区购买了一套两居室。二零一九年的七月八号，李大力又以同样的方式转出了三十万，以其母亲徐春芝的个人名义进行投资。以上这两件事都是在我当事人完全不知情的情况下发生的。被告发表质证意见。呃，我没有偷着转移财产啊，是爱卿亲口答应了呀。嗯，你我我姐和我妈都能给我作证。没错没错，这个我们家是商量好的啊。贝哥，你确定挪用四百三十万？我当事人事先知晓。嗯。那好，请大家听一下这段录音。这这怎么可能呢？这个啊，即便知道你偷偷转走了四百三十万，我当事人仍旧想要原谅你。只可惜，我当事人的善良，并不能换回你的良知。爱卿，你跟我玩阴的是吧？啊！被告，请注意你的情绪。法官大人
，这一切都是他计划好的，都是阴谋，你千万不能相信他。被告应就己方抗辩，提供证据。徐班长，我请求播放一段视频。这不可能，不可能！视频内容大家都已经看到了，想必不需要我再多做解释。对于被告毫无人性的家暴恶行，我方坚持追究其责任，根本就不是这样的。被告，请注意情绪。如果对原告的证据有异议，请你在举证阶段出示证据。我承认我对艾星做了过激的举动，但为什么还用语言羞辱我？我为什么要羞辱你？是因为你背叛我，背叛我们的婚姻。照片的事情我已经跟你解释多少次了，你为什么就是不信？沈班长，鉴于被告的言辞，我们有证人可以证明我当事人所说属实。请证人。真着急！我可以替爱情姐作证。我就被这个男人诱骗，跟他在一起待过一段时间。周小琴，你疯了吧？你知道你在说什么吗？我后来才知道，他是有老婆的，而且他老婆的父亲得了癌症。就在这种情况下，他居然想转移财产，让他老婆净身出户。这种人太可怕了。而且我也很内疚，我想弥补爱情姐，所以你们刚才看到的视频最后一条就是我拍的。虽然我家里穷。但是我不想做这种丧尽天良的事情，而且我今天来这儿还有一件事情要做。我举报李大力逃税。钟小琴，你知不知道这样你会害死我的？钟小琴，我那么多鸡汤白给你熬了，你个白眼狼，我跟你拼命了，我。干什么？这是菜场吗？我说的是实话。作为一个合法的公民，我既然站在这儿，我就要说出事实。李大力这些年挖空心思想要逃税，还自认为自己很聪明。我插不去演戏，真是可惜。你肚子里孩子是我的，我是他爹，你就不怕孩子以后出生恨你吗？啊！我跟许潇在一起已经两年了，我们俩一直很相爱。在进入你们家之前，我就已经怀孕了。如果不是因为你引诱我，我是绝对不会走上现在这个道路的。什么意思？孩子不是我的。对，肚子里的孩子不是你的，他的父亲是许潇。朱小琴，你。放心，咱们掌握的都是有力的证据，加上朱小琴的证词，李大力这次彻底完蛋了。你好像并不是很开心，郭律师，你爱过一个人吗？就是不顾一切，就算跟全世界为敌，也要跟他在一起的那种。你说的那种不顾一切的爱情，我也没有体验过。不过还挺向往的。我跟他在一起前三年，一句话都没跟我爸说，因为我爸觉得这个人不靠谱，他没有办法好好照顾我。我为了爱他。我把全世界都抛弃了，我
我给了他一切我能给的，我用青春最好的八年去陪他奋斗。真的不知道为什么会变成这样。你爸是对的，或许他从来没有变过，只是你当时被爱情蒙蔽了双眼。嗯，是我眼瞎。好了，我们先去那边，一会儿要宣判了。通过刚才的法庭举证质证、法庭调查、法庭辩论，当事人陈述经过合议庭的合议，本庭对本案进行当庭宣判。全体起立。本院认为，被告李大力在婚姻期间有隐瞒原告私自转移夫妻双方共同财产的行为，且行为属实。被告李大力在婚姻期间对原告爱卿女士实施家暴行为，情况属实。原告在婚姻期间还跟第三者朱小琴同居六个月零八天，情况属实。根据婚姻法，判决如下：一、判决原告爱卿被告李大力离婚；二、判决原告爱卿被告李大力依法分割夫妻共同财产。被告李大力婚姻存续期间与他人同居，实施家庭暴力，证据确凿，判决被告李大力向原告爱卿支付赔偿损失。爱卿。怎么样？赢了，太好了，都过去了，会好起来的。嗯、谢谢你，郭律师。爱卿，你现在是不是挺得意的？啊？晚上少走夜路，小心死于非命。你还是先担心担心你自己吧。李大力，哎，这不是我亮哥吗？钱呢？钱你找他，钱都在他那儿。那个，我这这这钱是我替他借的，我现在净身出户了，我是一分钱都没有，钱都在他这儿。你给。不好意思啊，我跟他已经离婚了，谁跟您借的钱，您跟谁要去？爱卿，爱卿，你别看、啊，想跑吗？哎，我错了，我错了、啊。大哥，别打了，别走，别走，对不起。我求你了，我求你了，我是真没钱，都在爱卿那儿，你把他车拦下来，你管他要，他有钱，冤有头，债有主，我知道你、啊，你们干什么？走走走走走走走！哎呀，警察同志，谢谢您来的正好，谢谢谢谢谢谢，您这是救了我一命，没什么事，我先走了。去哪？李大力。你涉嫌逃税漏税，麻烦你跟我们回去一趟。啊，警察同志，您弄错了吧？我不是公司的法人，那个爱卿他是他才是法人。你偷税漏税也是他的事儿，跟我没有关系。我告诉你，那个女人特别坏，你要赶紧抓她，警察同志啊！我先走了，没事。李大力，你不知道，我们其实调查你很久了。你们公司两年前的法人可不是你的前妻爱卿。带走。
心姐，也不跟你拐弯抹角的了。官司我们也帮你打赢了，你答应我们的一百万还差九十万呢。今天我们就是来要钱的。嗯，朱小琴，嗯，当初找你合作就是打算给你十万块，然后老死不相往来。爱青姐是吧？我了解过了，您这一仗要是打赢了，得拿好几千万吧。我们俩也是为你赴汤蹈火的，您就给十万，是不是太小气了？怎么要加价？啊？我们也不白要你的钱，我有一个办法，能让李大力一无所有。说来听听，现在还不能告诉你。想加多少？一口价，一百万。你果然从来没让我失望过。爱心姐，十万块可不是我们当初说好的价钱。朱小琴，我很好奇，你为什么要举报李大力？他已经知道孩子不是他的了，我如果不举报他，他不得找我麻烦吗？而且老娘跟了他那么久，什么好处都没捞着，就这一点，他就该。厉害！别废话了，赶紧给钱。对啊，安心姐，给钱吧。您请进来吧。谁？你最好别打什么歪主意。爸。大力媳妇，实在是对不住了，我替我家小新给你道歉了。我现在就带他走，我不走吧！别叫我爸，我怎么生出你这个丢人现眼的东西？人家爱情救了我的命，你不感激人家，还抢人家老公啊你！还不快走！我不走，我不走，我不走，爸，我不走！啊，是你，是你搞大了我女儿的肚子，对吧？他就是我肚子里孩子的爸爸，我要结婚了，你别管我。什么时候结婚？我我没准备和你结婚，不结婚，他不是我一个男人，谁知道孩子是不是我的？雪霞，你个没良心的东西！你滚出去！雪霞，你个王八蛋！你快走吧你，你丢人呢！爸，爸，你穷了一辈子了，我不想。还有你，爱心，我们有什么不一样？你靠你的脑子，我靠我的脸。我们都是用自己的优势去赚取自己想要的东西，凭什么你就对了？那你得到了吗？我我跟你最大的区别就在于，我想要的东西从来不靠伤害别人来得到。丢人现眼呐、啊！快走吧，走啊你，走啊走，走啊！你出去吧，爱青，你这个黑了心肝的女人，你丧尽天良，为了几个臭钱，你不顾夫妻情分，你把大力告上法庭，你夺走了他的一切，你简直就是谋财害命！干什么？爱青啊，你个臭不要脸的，抢我们家大力东西，你谁来理得嘛你？你老公现在在大明企业上班吧？你你什么意思啊？他们公司老总最近在找我谈合作，我一直拒绝他。你说我要是答应他，并且答应他长期合作，让他开除公司一个小员工，不过分吧？你要开除谁呀、啊？啊！我警告你啊！你要是敢这么做的话，我跟你拼命！拼命！哼！要么现在马上滚，要么我现在就给他公司的老总打电话。你你哎呀！电、啊、话。喂，王总。哎哎哎哎哎你你你别打。我我这就走。哎，展华，你干嘛、啊？妈，这老向的工作不能丢，这我们全家都靠着他呢。嗯，这个大力的事儿，你你自己想办法啊。大力关着呢，家都没了，你还顾着向春阳的工作？妈，那你不能这么说呀。这大力家没了，我们家不能跟着搭进去。嗯，反正、啊、这事儿我管不了，你想办法。你，展华。
，没用的东西！你信不信？我刚刚要是再给他一些钱，他能当场跟你断绝母女关系。就是你这个黑了心肝的女人，才让大力落到这步田地。我今天不是我，是你！你怎么这么说？他贪小便宜，你说他聪明；他花我的钱养小三，你说他有本事；他贪财、逃税、犯罪，你还觉得他没错？是你。是你没有下限的纵容，没有原则的维护，才让他变得贪婪、虚伪、无耻。这一切都是你亲手造成的。不是，不是我，我爱我的儿子，我是这个世界上唯一爱我儿子的人。不是我，是你，都是你。你给他的不是爱，是慢性毒药。这毒药一点一点渗透他的内心，让他最后变成一个烂人。还有你女儿，就是因为我口头承诺他要给他五万块钱，他就可以立即背叛你，唆使你答应卖房。你想无耻为什么吗？啊，是因为你有问题，你思想有问题，你教育有问题，你做人更有问题，所以你的孩子才一个个都变成这样，是你一手造成的。不是，怎么会这样啊？恨我吗？恨你。我也恨你。我刚知道你跟朱小琴搞在一起的时候，想过要离婚。后来看你对我爸的病这么伤心，我又想原谅你。但是你竟然把我所有的钱都转移走，想害死我爸。你想过我的感受吗？我跟你在一起八年，换来的只有你的无情。无耻！爱情，你真不要脸！你好意思说这些话吗？你摸摸你的良心，想想这几年是谁出去挣钱？你不知恩图报就算了，你为什么还害我呢？我知什么恩啊？是你把我所有的钱都转移走，害死我爸的恩。你找小三、小四想把我扫地出门的恩？你刚才说的这些事儿，哪些不是他妈你对我做的？他妈该判刑的是你。还真是好笑，啊，坏事做尽的是你，却是我该被判刑。李大力，告诉你一个秘密，你根本不能让女人怀孕，所以你这辈子都不会有孩子。公司还有事儿，我先走了。时间、地点。爸，我跟你说过了，你不要再帮我安排相亲了。这几年我都不打算再婚了。哎呦，哎呀！你怎么了，爸？啊，爸，我喝喝点水，喝点喝点水。你怎么了，爸？啊，别吓我。既然你不让我管你的事。你也别管我的事，爸，你走吧。我怎么能走呢？我去哪？你把你公司管好就行啊。我我我去医院好不好？我现在叫车，我现在叫车，你等我啊，爸。你我手机。爸
，我车叫到了，马上去医院，我们马上去医院，好吗？啊！有五六十的人了，还摊上这么个病，我要是不在了，你身边都没个知人暖的人，我怎么安心？爸，你别这么说，你就去看一看，真看不上，爸也不勉强你。爸，爸，我答应你，我答应你，真的，你没事儿，哈哈哈请问你是郭律师？哎呦，早知道是你，我就不用费这么大劲儿拒绝我爸了。你这么说，是觉得我还挺满意的吗？啊，什么跟什么呀？是你的话就方便多了。哎，你也是被家里人逼来的吧？我也是。我们回头啊，就跟家里人对付一下，你就说我。离过婚，年老四衰，我就说你年纪太轻了，不够成熟，不够稳重。我公司还有个会，先走了啊。哎，等一下，我可不是被逼着过来的啊。你可能不知道，我为了让你来这儿讨好叔叔有多卖力。我早上八点半帮他抢超市打折鸡蛋，晚上六点半准时陪他跳广场舞，四个月了，很可怜的。你帮我爸抢打折鸡蛋，还陪跳广场舞？嗯。最近我还在学象棋，明天叔叔约了隔壁田大爷家的女婿比赛，我的任务就是让对方杀的片甲不留。<笑>厉害。<笑>其实，我想见你，是蓄谋已久的。